మా అన్నగారికి చాలా ప్రేమ కాబట్టి ఏంటంటే మొన్ననే ఐదారు నెలలే పండుగ ఉన్న దసరా ఏడాది ముగిసారు వస్తుంది కానీ మా అన్నగారు దోనపాలు అడుగు పెట్టిందంటే పండుగ మాకు అవునా కదా ఏదైనా అమ్మ అడిగితేనే అన్నం పెడుతుంది కానీ మన ప్రశాంత్ అన్న గారు మన గ్రామానికే కాకుండా బాలకొండ మొత్తం కూడా అసలు ఇప్పటి వరకు నేను రెండోసారి సర్పంచ్ కానీ ఇంత మంచి డ్రైనేజ్ కానీ సర్పంచ్కు లైట్లు కానీ చెట్లు కానీ ఇవి ఉంటే నెంబర్ వన్ సర్పంచ్ అన్నట్టు ఈ మన అన్నగారి దయ వల్ల మా ఊరంతా చక్కగా మంచిగా చేసుకుంటున్నాం కారణం ఏంటంటే అన్నగారి చలవ మేము ఏం అడగలేము ఇప్పటిదాకా సబిస్టెన్స్ అంటే కూడా వర్షం పడితే చీకట్లు ఉంటుంటే మీ అట్లాంటిది కరెంట్ వాళ్ళని అడిగితే కూడా ఏ సార్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు అని అన్నారు కానీ మా అన్నని ఎందుకు అంటున్నా అంటే అది వాళ్ళ ఇష్టం కాదు నా ఇష్టము చేసేది అని అన్నాడు ఇంత పెద్ద పని ఒకటే మాటల నిజంగా మా దోర్పా గ్రామ ప్రజలందరూ ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా మర్చిపోమ్మ అన్నగారు ఇట్లాంటి పనులు ఇంకా ఎన్నో చాలా చేశారు బ్రిడ్జులు కానీ డాంబర్ రోడ్లు కానీ ఇక చెప్పుకుంటే కొద్దీ చాలా ఉంటుంది ఈ పబ్లిక్ మీటింగ్ లేకుండే ఒక ఐదు నిమిషాల టైం కావాలన్నాను కానీ సరే అని చెప్పి చెప్పారు కాబట్టి తర్వాత మీటింగ్లో మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ జై తెలంగాణ ముందు అన్న రెండే విషయాలు మేము కోరిక లేవు ఒకటి రామన్నాపేట్ అండ్ భీమ్గాల్ రోడ్ మీరు సాంక్షన్ చేయించారు పార్స్ లేవు ఒకటి ఇక్కడ మొన్న మేము వెంకటేశ్వర టెంపుల్ ఒకటి అడిగిన మన అదొకటి ఒకటి ఈ కెనాలు రెండు మూడు చీరలకు మీతో మాట్లాడినాం నీళ్ళు పోతే మాకు చిన్న చీరలు ఉంటాయి మూడు అవునా మీతో మాట్లాడినాం ఏలియా నాలుగు ఫ్యాన్లు నా గుర్తేజు ఇక వ్యక్తి ఇది ఈడ ఈడ ఒకటి అటు రెండు సభాధ్యక్షులు గౌరవనీయులు వడ్డాడ్ గ్రామ సర్పంచ్ దోన్పాల్ గ్రామ సర్పంచ్ పరస దేవన్న గారికి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఆర్డీఓ గారు గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ గారికి ఈ సబ్ స్టేషన్ తొందరగా ఏర్పాటు కావటానికి కారకుడైనటువంటి పరస దేవన్న గారికి మోర్తాడు మండల పార్టీ అధ్యక్షులు నా తోటి ఉద్యమకారుడు గౌరవనీయులు ఏలియ గారికి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి దోన్పాల్ గ్రామ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులందరికీ పేరు పేరున నిజామాబాద్ జిల్లా రైతు సమన్వయ సమితి సభ్యులు గోపిడి సత్యనారాయణ గారికి కమ్మరిపల్లి మార్కెట్ వైస్ చైర్మన్ తెలియస్తా చాలా సంతోషం ఈరోజు దోన్పాల్ గ్రామంలో ఒక కోటి రూపాయలతో కొత్త సబ్ స్టేషన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకు నేను గ్రామ ప్రజలకు గ్రామ రైతన్నలకు అందరికి కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ఇటువంటి బతికే పనులు జరిగినప్పుడు తెలంగాణ కంటే మొదలు సబ్ స్టేషన్ కాదు కదా ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావాలంటే ఎన్ని బాధలు ఎంత ఇబ్బందులు ఉండడో మనందరికి తెలుసు ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలిపోయింది అనగానే ఆ తండ్రి మనిషికి పోయి జమ అయ్యింది అని జమ అయ్యిద్దరు మొత్తం దాని ఆయకట్టు దాంట్లతో పోయి తీసుకపోతే అది ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా ఎప్పుడు రిపేర్ అవుతున్నో ఎప్పుడు ఎన్ని రోజులకు వచ్చినో ఇక అది మన ఊరికి చేరే మట్టుకు సగం పంటలు ఎండేపోతుండే ఇన్ని బాధలు ఉండే ఆ భగవంతుడు దయ వల్ల ఇప్పుడు మీ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పరస దేవన్న లాంటి ఉద్యమకారుల కష్టం వల్ల ఇవాళ కేసీఆర్ పోరాటం వల్ల ఇవాళ మన తెలంగాణ వచ్చింది వచ్చిన తెలంగాణలో ఇటువంటి మంచి పనులు అయినప్పుడు 
రైతులను ఆదుకునే పనులు జరిగినప్పుడు ఆ కార్యక్రమంలో అంటే ఆ పని చేసినందుకు చేసిన కార్యక్రమంలో వచ్చి పాల్గొన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఏ ప్రజాప్రతినిధికైనా ఇంతకంటే ఎక్కువ సంతోషమే ఉండదు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ఇంత సంతోషం రాదు అట్లా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో మన ధోన్పాల్ గ్రామానికి కావచ్చు ఇట్లా గత ఆరేడు సంవత్సరాలుగా ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన శక్తి మేరకు ఒకటొకటిగా ఒకటొకటిగా పనులు మనం చేసుకుంటా పోతా ఉన్నాం ఇవాళ కొద్దిగా మనం స్థిమిత పడ్డాం మంచినీళ్ళు వచ్చినాయి మిషన్ భగీరథతో కరెంట్ వచ్చింది మంచి ఇరవై నాలుగు కరెంట్ ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ సాగునీరు కూడా ఇంతకుముందు ఎడితిగా చౌట్పల్లి హనుమంత్ రెడ్డి ఇంతకుముందు సంవత్సరానికి రెండు నెలలు వారుతుండే చౌట్పల్లి హనుమంత్ రెడ్డి అది సగం రిపేర్లు వస్తుండే పైపులు వలిగిపోతుండే ఇప్పుడు దాన్ని కొద్దిగా ఓయండంలో పెట్టించుకొని రిపేర్లు చేయించుకొని ఈసారి మొన్న చౌట్పల్లి హనుమంత్ రెడ్డి ఎన్ని రోజులు నడిపించుకున్నామో మీ అందరికి తెలుసు దాదాపు నాలుగైదు నెలలు ఆరు నెలలు నడిచిందా రెండు నెలలు నడిస్తేనే ఎక్కువ అయిపోతుండే అక్కడ పోచంపాళ్ళు ఉన్నటువంటి డీ ఫోర్ కెనాల్ని మంచిగా చేసుకొని ఈ చౌట్పల్లి హనుమంత్ రెడ్డికి నీళ్ళు ఏ కెనాల్ అయితే వస్తుందో ఆ కెనాల్ని మూడు కోట్ల రూపాయలతో ఆ కెనాల్ మంచిగా చేసుకుంటే మన చౌట్పల్లి హనుమంత్ రెడ్డికి నీళ్ళు అందరూ మొదలుపెట్టి ఇవాళ మనం నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు ఇంకా నేనేమనుకుంటా అంటే చెట్లు నిండిన దానికి నడిపించాలని నా కోరిక మొన్న ప్రయత్నం చేసినాం మొన్నటిసారి ఎంత వీలైతే అంత ప్రయత్నం చేసినాం వచ్చేసరికి ఇంకా ఎక్కువ నడిపా నీళ్ళు ఉంటూనే మనకి భగవంతుడు దయ కేసీఆర్ దయ వల్ల ఎస్ఆర్ఎస్పి పునర్జీవ పథకం చేసుకున్నాం ఒకటి పద్దెనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలతో చేసుకున్నాం అంటే మన పోచంపార్ ప్రాజెక్టులకు పైకి వెళ్ళి నీళ్లు రాకపోతే కింద గోదావరి గంగల మూడు వందల కిలోమీటర్ల కింద ఏడైతే నీళ్లు ఉన్నాయో ఆ నీళ్లను పైకి తీసుకొచ్చి మనం పోచంపాలలో నీళ్లు పోసే కార్యక్రమం అది అది కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అయిపోయింది ఇప్పుడు అది నీళ్లు తీసుకొచ్చినాం మొన్న మూడు నాలుగు సార్లు నీళ్లు తీసుకొచ్చినాం పైకి ఈ ఎవరు మామూలుడు చేయడు ఇది కేసీఆర్ కాబట్టి చేసింది మన తెలంగాణ మనం తెచ్చుకున్నాం తెచ్చుకున్న తెలంగాణ కొట్లాన్నోడే మనం ముఖ్యమంత్రిని చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఆర్తి అమ్మ మా 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 పొలాలకు నీళ్లు రావాలి మా రైతులు బతకాలి అన్న ఆర్తి కేసీఆర్కు ఉంటుంది మనకు ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఊహించినటువంటి పని మూడు వందల కిలోమీటర్ల కింద ఆడికెళ్ళి రివర్స్ తీసుకొచ్చినాం నీళ్లు పై తీసుకొచ్చి పోచంపాని దగ్గర తీసుకొచ్చి ఈ మన డోకా లేదు పోచంపాడు ఎప్పుడు నిండనే ఉంటుంది మన చౌట్పన్ హనుమంత్ రెడ్డి ఎప్పుడు నడిపిస్తూనే ఉంటాం దాంట్లో ఆ పాత పైప్ లైన్లో మంచిగా లేవు అవి కూడా గురించి కూడా ఆలోచన జరుగుతూ ఉన్నది ఆ పైప్ లైన్లో మోటార్లు మంచిగా చేసుకోగలిగితే మొత్తంకు మొత్తం మన చౌట్పల్లి హనుమంత్ రెడ్డి ఏడెనిమిది నెలలు నడిపించుకోవచ్చు మంచిగా దాని ద్వారా ఇప్పుడు ఇంతకు దేవన్న చెప్పినట్టు సర్వే చేపిస్తా ఇక్కడ కూడా మన రెండు గుట్టలకు కాళ్ళు తగ్గితే పోతాయి అంటున్నారు సర్వే చేపిస్తా కానీ ఇంకొక్క విషయం కూడా నేను మీకు మనవి చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి గోదావరి కిందికి వెళ్ళి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి పోచంపాలు చేసి పోచంపాలు నుంచి చౌట్పల్లి హనుమంత్ రెడ్డితో నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఒక పని ఇంకో పని కూడా మొదలు పెట్టాను అది కూడా తొందరలో అవుతున్నది పోచంపాడు వెనుకకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి సేమ్ అట్లనే లిఫ్ట్లు పెట్టి వెనుకకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి ఇట్లా పైప్ లైన్ల ద్వారా తీసుకొచ్చి మన ఏరియాకి నీళ్ళు ఇవ్వాలనే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం అది ప్యాకేజ్ ట్వంటీ వన్ అని చెప్పి ఆ పనులు కూడా దగ్గర దగ్గర పడ్డాయి మోటార్లు అయిపోయినాయి అన్ని ఫిట్ అయిపోయినాయి తొందరలోనే అసలు ఈ ఈ ఏడాది నేను నీళ్ళు ఇద్దామని అనుకున్నా ప్యాకేజ్ ట్వంటీ వన్ తోటి ప్రతి మూడు ఎకరాలకు ఒక బోరు తిరిగా పాలు పెడతాం ప్రతి మూడు ఎకరాలకు బోర్ అన్నట్టు ఆ మొత్తం దేశంలో ఒకటే దగ్గర ఉన్నది ఇంతకుముందు మధ్యప్రదేశ్లో ఇప్పుడు మన బాల్గొండలో కూడా అది పెట్టబడతా ఉన్నాం దాంతో మన డోన్పాల్లో ఈ చౌట్పల్లి హనుమంత్ రెడ్డితో చెరువులు నింపుకున్నాడే కాకుండా మళ్ళా మన సొంత భూమిలో బోర్ వేసుకున్నట్టే నీళ్ళు వస్తాయి మూడు ఎకరాలకు ఒక బోరు ఆ ప్యాకేజ్ ట్వంటీ వన్ పనులు కూడా 
చాలా తొందరగానే పూర్తి అవుతా ఉన్నాయి ఇట్లా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన శక్తి మేరకు మీరు ప్రేమతో ఆశీర్వదించి ఓట్లు వేసి నన్ను గెలిపించు మీ దయతోటి నేను ఎమ్మెల్యేని అయినా కేసీఆర్ దయతోటి మంత్రిని కూడా అయినా ఇవాళ కేసీఆర్ చెప్తా ఉంటాడు బంధువులకు మిత్రులకు తను అనుకున్న వారికి పనిచేయని పదవి శుద్ధ గండగా అని చెప్పి కేసీఆర్ అంటా ఉంటాడు ఇవాళ నేను మంత్రిని అయినందుకు ఈ గడ్డలను నేను దూచుకోవాలి ఈ బాలకొండ గడ్డలో ఎంత వీలైతే అంత నీళ్లు తీసుకురావాలి నేను ఎంత వీలైతే అంత కరెంటు మంచిగా చేయాలి ఎంత వీలైతే అంత తాగునీళ్ళు రావాలి ఎంత వీలైతే ఎంత బీటీ రోడ్లు కావాలి డాంబర్ రోడ్లు కావాలి ఇట్లా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధిలో మనం ముందుకు పోతాం తప్పకుండా నా ప్రయత్నం ఉంటుంది కానీ అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు ఇప్పటికే మనం చాలా విషయాలు గరీబుల్ల విషయాలు కూడా చేసుకున్నాం కానీ ఇంకా చేయవలసిన అక్కడ కూడా ఉన్నది దేశంలో ఏ నాయకుడు చేయలే ఇవాళ రెండు వందలు ఉన్న పింఛన్ని వెయ్యి వేసుకొని వెయ్యి పింఛన్ని రెండు వేలు చేసుకొని మళ్ళా కొందరికి రావట్లేదు అంటే యాభై ఏడు వందలలో కూడా ఇచ్చుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకొని వచ్చే నెల నుంచి వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఇబ్బంది ఉన్నది బాగా ఈ కరోనాతో పైసలు ఇబ్బంది ఉన్నది రెండేళ్ల నుంచి మీరుగా మూతి కట్టుకున్నట్టు నేను కూడా మూతికే కట్టుకుంటున్నాను పైసలు వస్తలేవు గవర్నమెంట్ అయినా సరే ఎక్కడ కూడా పెన్షన్లను కేసీఆర్ ఆపుతలేడు రైతుకి ఇచ్చే రైతు బంధు ఆపుతలేడు ఎక్కడ కాంట్రాక్టర్లకు ఎక్కడ పైసలు ఆపినా సరే కానీ రైతులకు పేదోళ్లకు మాత్రం వాళ్ళకు జరగాల్సింది జరగాలి వాళ్ళకు రావాల్సింది రావాలి అని వాళ్ళకి కేసీఆర్ పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఇవాళ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇట్లా జరుగుతలేదు కానీ చాలామంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడతారు వాళ్ళున్న రాష్ట్రాల్లో ఏం చెయ్యరు కేసీఆర్ చేస్తున్న ఒక్క పని కూడా వాళ్ళున్న రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళంటే ఇప్పుడు సపోజ్ బీజేపీ వాళ్ళు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు మొత్తం ఈ దేశంలో మంచి గినాలు దయచేసి మొత్తం ఈ దేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో మన తెలంగాణ ఒక రాష్ట్రం మన తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ ఉన్నాడు అట్లనే ఇరవై ఎనిమిది మిగతా రాష్ట్రాల్లో మన కేసీఆర్ తిరగనే ఈ తుబు గుర్తోళ్లకు చేయి గుర్తోళ్లకు ఆడగుణ ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉన్నారు ఆ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో మనం ఇచ్చే రెండు వేల పింఛన్ లేదు ఆ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో మనం ఇచ్చే కళ్యాణ లక్ష్మి లక్ష రూపాయలు లేదు ఆ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో మనం ఇచ్చే పదివేల రూపాయల ఎకరానికి రైతు పందు లేదు ఆ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళున్న రాష్ట్రాల్లో రైతు బీమా లేదు రైతు చనిపోతే ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇంటికి ఇచ్చే పని లేదు ఆ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో కేసీఆర్ కిట్టు లేదు పిల్ల కొడితే మనం చుట్టుకేసి ఇచ్చి పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చి కేసీఆర్ ఇంటికి పంపిస్తా ఉన్నాడు అది కూడా లేదు కానీ అయినా చేస్తున్న కేసీఆర్ మీద చేస్తున్న నా మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు మర్యాద లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు దయచేసి ఆలోచన చెయ్యాలి తెలంగాణ కంటే మొదలు ఏముండే తెలంగాణ తర్వాత ఏమైంది మీ కన్న ముందే కనిపిస్తుంది ఊర్లలో ఇంతకు ముందు చెట్లు పెంచిన పాపాన ఉండేనా ఇలా కేసీఆర్ వచ్చినాక ఊర్లలో చెట్లు చెట్లు పెంచే కార్యక్రమం చేపిస్తున్నాడు అది ఓట్ల కోసమా చెట్లు పెంచితే ఓట్లు వస్తాయా మన పిల్లల కోసం చెట్లు పెంచిపిస్తున్నాడు ఇవాళ మన తాతలు పెట్టిన చెట్లతోటే మన గాలి నీడ ఇలా మనం పెడితే మన పిల్లలకు వస్తాయి ఇది ఓట్ల కోసం చేస్తున్న పని కాదు మన కోసం మన సమాజం కోసం చేస్తున్న పని ఇవాళ ప్రతి గ్రామంలో కొత్త ట్రాక్టర్ కనిపిస్తున్నది మనకు చెత్త తీసుకపోతున్నారు ఇళ్లలోకి వెళ్ళి వచ్చి ఇంతకుముందు అటువంటి పని జరిగిందా ఇవాళ ట్యాంకర్ తోటి చెట్లకు నీళ్లు పోస్తున్నారు ఇంతకుముందు ట్యాంకర్ ఉండేనా దోన్పాల గ్రామంలో చెట్లకు నీళ్లు పోసిర్రా మోర్తారుకి వెళ్ళి రోడ్డు మీద మీరు వస్తుంటే అట్టి కిర్దికు చెట్లు ఎట్లు ఉన్నాయి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఓట్ల కోసం చేస్తున్నాయి కావు ఒక బాధ్యత తెలంగాణ ప్రేమతో ఓట్లు వేసి గెలిపించరు కాబట్టి ఇలా ఎమ్మెల్యేలమైనా మంత్రులమైనా ముఖ్యమంత్రి అయినా కొట్లాడి పోరాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ కాబట్టి తెలంగాణకు మంచి జరగాలి ఏ రకంగా జరిగినా తెలంగాణకు మంచి జరగాలి ఆ ఆర్థితోటి ఆ కోరికతోటి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పనిచేస్తూ ఉన్నాడు మనం ఇక్కడ వస్తున్నాం నడుచుకుంటూ వస్తున్నాం అక్కడ పల్లె ప్రకృతి వనం అని ఒకటి పెట్టిరు 
ఎంత మంచిగా పెరిగినాయి ఆ చెట్లు ఇంతకుముందు జరిగిన దాంట్లో ఒక ఊర్లో ఒక వరం పెట్టిండ్రా ఎవరన్నా ఎంత మంచిది అది గ్రామానికి ఇట్లా ఇంతకుముందు చనిపోతే రోడ్ల పక్కన ఇష్టమున్న దగ్గర కాలబెట్టు ఒక వైకుంఠ ధామం ఉండాలి చనిపోతే మంచిగా సాగనం పాలాలని ఆ వైకుంఠ ధామంలో పోయిన వాళ్ళకు శుభ్రంగా స్నానం చేసుకుంటట్టు ఉండాలి అని చెప్పి ఎవరన్నా ఆలోచించిర్రా మస్త్ మంది వచ్చిర్రు కదా చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు చాలామంది మంత్రులు వచ్చారు చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు పోయిరు అరవై డెబ్బై ఏళ్ళల్లో ఎవడన్నా శ్మశాన వాటిక కట్టాలన్న ఆలోచన చేసిర్రా ఇవాళ కేసీఆర్ చేసిండు మన కళ్ళ ముందే కనిపిస్తున్నది ఇవాళ అంటే ఇట్లా గ్రామం లోపల పనులు గ్రామం బయట పనులు రైతుల కోసం పేదోళ్ళ కోసం ఇట్లా అన్ని వర్గాలని కలుపుకొని ఆ భగవంతుడు ఎంత శక్తి ఇచ్చిండు అంత శక్తి కష్టపడుకుంటూ పనిచేసుకుంటూ పోతున్న నాయకుడు మన కేసీఆర్ ఆ కేసీఆర్ని పట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అందుకే బాధ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కోపం వచ్చి ఒక నాలుగు మాటలు అంటే కూడా నేను మరి ఏం చేయాలి కడుపు కట్టుకొని ఊర్లలో తిరుగుతూ పనిచేస్తున్న మమ్మల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడేవాళ్ళ సంగతి చూడాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది అని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నాను మీరు అన్ని కళ్ళ ముందే మీకు అన్ని కనిపిస్తూ మీకు ఏం తెలియనట్టు పోవద్దు దయచేసి పనిచేస్తున్న వాళ్ళని అంటే నిల్లు తీయాలి నువ్వేం చేసినావయ్యా చేస్తున్నావు ఎందుకంటావయ్యా నువ్వేం చేసినావు చూపి అని అడగాలి అడగక మనం చప్పడాక కూర్చుంటే చేసే వాళ్ళ మనసు కూడా బాధపడతాడు కాబట్టి ఇవన్నీ విషయాలు మీరు ఆలోచన చేయాలి పనిచేసే వాళ్ళని కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంటుంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ దోన్పాలు గ్రామంలో కావలసిన పనులు తప్పకుండా దోన్పాలు అంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన గ్రామం నేను మొదటి నుంచి కూడా చెప్తా ఉద్యమంలో మా తండ్రి సర్గీయ సురేంద్ర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత నేను వచ్చిన తర్వాత చాలా అండగా నిలిచిన గ్రామం దోన్పాల గ్రామం ఉద్యమంలో కాబట్టి దోన్పాల గ్రామానికి కావలసిన పనులు ఒకటొకటిగా మిల్లగా అన్నీ కూడా జరుగుతాయని చెప్పి మీ అందరికి నేను మనవి చేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చి మీ అందరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా జై తెలంగాణ జై కేసీఆర్ ఇంకా కొద్ది సార్ ఇంకా మొత్తం